if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Hello everyone! Welcome to Ali Vlogs! Hello Naranta! I am Jala Bawan Nanu and I will share the comment section below. Chepo, I am excited. I am excited. You want me to open? Yeah. With scissors? Yeah. Tell daddy. Daddy? Open with scissors. Open with scissors. No boo. Like this? Yeah. You want me to cut it? Yeah. Cut it with scissors. Hmm. You want to see what's inside? Yeah. Yeah. Hmm. Hey, only in the room, mom. What's this? Hey, on that day, na, ye do na bag seat over the kitchen, ma. What? 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 Hey, on court nine to get tea bag packing machine. Hmm. Ante. Ante, na? Ah. This is so strong. What's this inside? Hmm. ఫాదర్ అండ్ సన్ నిద్ర పోలేదు అసలు పప్ప వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు అంత ఎగ్జైట్ అయ్యి ఓపెన్ చేసినా కూడా అవి నాకు రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే బయట వచ్చి మొక్కలు అవి చూస్తూ ఉన్నాము ఊరికి అసలు సతీష్ ఏమో ఏవో కొన్ని కాయలు కాసాయంట సో అవి చూపించడానికి అని నన్ను తీసుకొచ్చి చూపిస్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ సతీష్ ని అయితే చూసి ఎవరు దర్చుకోమాకండి లేండి అప్పుడే సన్ స్క్రీన్ రాసుకొని వచ్చాడు అనమాట అండ్ ఇంకా నన్ను చాలా మంది అడుగుతా ఉన్నారు కదా మీకు గార్డెన్ చూపించండి అట్లా అని చెప్పి లైక్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ క్రీపర్ ప్లాంట్స్ వీటన్నిటికీ ఎలా సెట్ చేశారో చూపించండి అట్లా అని సో వాటికైతే మేము ఏం సెట్ చేయలేదండి యాక్చువల్గా టైం దాటిపోయింది అనమాట మేము ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ కానీ మే కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తిరుగుతా ఉన్నాం కదా ఏదో ఒక వెకేషన్ అట్లా ఏదో ఒక ట్రిప్ మీద అట్లా అని చెప్పి సో పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయాం అనమాట ఒక వీక్ ఏమో వెళ్ళటం ఒక వీక్ ఏమో రెస్ట్ తీసుకోవటం ఇట్లా ఇదే సరిపోయింది మాకు సో ఈ లోపే బాగా పెరిగి పోయాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా మేము ఏదైనా సెట్ చేసినా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అని మాకైతే అనిపించట్లేదు సో ఇంకా మేమైతే ఈ ఇయర్ కిట్లు వదిలేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ చూసుకుందాంలే అనుకుంటున్నాము అది ఒక్కటే కాదు ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే కొంచెం ఖర్చు కూడా అవుతుంది అనమాట అంటే మనం మంచిగా చేసుకోవాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఖర్చు అయితే అవుతుంది సో ఆల్ ఆల్రెడీ చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనిపించింది దీని మీద ఈసారి అంటే ఆ సాయిల్ అయితే ఏమి ఆ బ్రిక్స్ అయితే ఏమి ముందు ఆ గడ్డ అంతా తీయించడం అయితే ఏమి సో ఏదైనా కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనిపించింది సో ఓకే ఈ ఇయర్కి ఇలా బ్రేక్ తీసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఏమైనా కొంచెం ఇంకొంచెం అప్గ్రేడ్స్ లాంటివి చేయొచ్చు అట్లా అనుకున్నాము ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నవైతే దోసకాయ ఇంకా సొరకాయ అనుకుంటా సో కాయలు అయితే చాలా వచ్చాయని సతీష్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆల్రెడీ ఒకటి రెండు సార్లు నేను కట్ చేసి కర్రీలు కూడా చేసుకున్నాను బట్ ఇంకా చాలా వచ్చాయని చూపిస్తున్నాడు కెన్ యూ షేర్ విత్ మామీ Yay. You like popcorn? Yes? Yeah. Be careful. It must be hot. Okay? Mommy! Ma! Okay. Oh, no, Ma! Mommy. You can eat. You can eat. Go. Mommy will come. You are not doing popcorn. Mm. ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం అసలు హంచ్ కన్నా గుడ్ బై ఎవరైనా ఉంటారా అన్నట్లు ఉంటది అనమాట అంటే అల్లరి చేయడానికి కాదు అల్లరి ఎలాగో చేస్తాడు అందరూ కూడా చేస్తారు కదా కాకపోతే మిగతావన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట మంచిగా బాగా ఆడుకుంటాడు బాగా హ్యాపీగా ఉంటాడు మనం ఎప్పుడు చూసినా కూడా అండ్ అలానే ఏమన్నా నాకేమన్నా చిన్న చిన్న హెల్ప్ కావాలంటే అవి చేసి పెడతా ఉంటాడు బా ఏమన్నా తనకు తినాలనిపించినా కూడా వచ్చి అడిగి మరీ తీసుకొని తింటాడు అనమాట బట్ అది డే కేర్కి వెళ్ళినప్పుడు అయితే అట్లా ఉండదు సో మనం బతిమిలాడి చూసి చూసి ఒకటికి పది సార్లు గుర్తు చేయాలన్నమాట తిను 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 అట్లా అని చెప్పి అండ్ ఇంక ఇక్కడ అయితే నేను ప్రాన్ కర్రీ అది చేస్తా ఉన్నాను సో ఆ రోజు అయితే వీకెండ్ అనమాట ఇంకా నేను నిదానంగా చేసుకుంటా ఉన్నాను కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండే 
సో ప్రాన్ కర్రీ అయితే నేను చాలా ఈజీగానే చేస్తాను జస్ట్ జస్ట్ మనం ఒక ఎగ్ కర్రీ చేసుకుంటాను చూసారా అట్లా చేసేస్తా అనమాట నేనైతే ఇంకా అప్పుడప్పుడు పులుసు లాగా లేకపోతే ఇంకా కొంచెం పికిల్ లాగా అట్లా కూడా చేస్తూ ఉంటాం కానీ బట్ వాటన్నిటికన్నా నాకు ఇదైతే బాగా ఈజీ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఫస్ట్ అయితే ఆనియన్ అవన్నీ వేయించుకున్నాను అండ్ యాజ్ యూజువల్ సతీష్కి బాగా ఇష్టం కాబట్టి నేను కొంచెం క్యాషూస్ అవి కూడా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటాను సో ఆనియన్ అది కొంచెం మంచిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే నేను అప్పటికప్పుడే చేసుకుంటా అనమాట మెయిన్గా నాన్ వెజ్ కర్రీస్లోకి అయితే సో అది ఇంట్లో మా మా వరకు అయితే ఖచ్చితంగా నేను అప్పుడు చేసి వేయటానికి ప్రిఫర్ చేస్తాను ఒకవేళ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అంటే కొంచెం ఎక్కువ వెరైటీస్ చేస్తాను కాబట్టి అప్పుడు మాత్రం ముందు రోజు నైట్ అట్లా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటా అనమాట సో అది ఆ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అది కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఉప్పు కారం గరం మసాలా వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ప్రాన్ చూసారు కదా మీరు ఆల్రెడీ చూసిన అర్థమయ్యే ఉండి ఉంటుంది నేను జస్ట్ కొంచెం పసుపు సాల్ట్ లెమన్ వేసుకొని ఉడికించుకుంటా అనమాట ఉడికించుకోవటం అంటే వాటర్ మెయిన్ జస్ట్ అట్లా ప్యాన్ మీద పెట్టేస్తాను సో అది కొంచెం కుక్ అయిపోతాయి కదా ఆ తర్వాత ఇట్లా ఫ్రైలో యాడ్ చేసేసుకుంటాను ఇంకా మూత పెట్టుకొని కొంచెంసేపు ఉంచుకుంటా అనమాట ఇంకా కర్రీ అయితే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే మీలో ఎవరికైనా చూస్తే అనిపించి ఉండొచ్చు ఏంటి ఉప్పు కారం అంత తక్కువ వేసింది అని చెప్పి సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ కొంచెం హంచుకి తీస్తా అనమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి మనకు సరిపడేటట్టు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటాను నేను ఇంక ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను ఆల్రెడీ హంచ్కి కొంచెం తీసేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పు కారం అయితే యాడ్ చేసుకొని ఇంకా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అట్లా మూత పెట్టుకొని ఉంచుకొని ఇంకా తీసేస్తా అనమాట స్టవ్ అయితే సో ప్రాన్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే సతీష్కి అయితే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఈ ప్రాన్ కర్రీ అయితే సో మీరు కూడా ఇలానే చేస్తారా లేకపోతే ఇంకేమైనా వేరేగా చేస్తారా అన్నది అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఇక్కడ అయితే ఇంకా ప్రాన్ కర్రీతో పాటు నేను ఈరోజు పప్పు కూడా చేశాను నేను చాలా వరకు అయితే మాత్రం టూ కర్రీస్ చేస్తా ఉంటా అనమాట లైక్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఒక ఫ్రై సాంబారు లేకపోతే ఫ్రై రసము లేకపోతే చట్నీ కానీ ఇంకా ఏదో ఒక కర్రీ కానీ ఇట్లా ఇట్లానే చేస్తా ఉంటా అనమాట సో అలవాటు అయిపోయి ఇప్పుడు ఇంకా నాకు ఒకటి చేయాలంటే అసలు అదొక లాగా ఉంటుంది అనమాట ఏదో మిస్ అయిపోయినట్టే ఉంటుంది సో మీలో కూడా ఎవరైనా ఇలానే చేస్తారా అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంక ఇక్కడ పప్పు కూడా నేను కొంచెం హంచ్కి సపరేట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కారం వేసుకొని కుక్ చేసుకుంటా ఉంటాను సో హంచ్ అయితే చాలా స్పైసెస్ బాగా తక్కువ తింటా ఉంటాడు అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే డే కేర్కి వెళ్ళకపోదు లైక్ అంటే టూ ఇయర్స్ లోపు అప్పుడే బాగా తినేవాడు అనమాట తర్వాత అసలు బాగా తగ్గిపోయింది సో డే కేర్ వాళ్ళకి ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కదా స్పైసెస్ సో అక్కడ కొంచెం అలవాటు అయిందో ఏమో తెలియదు కానీ కొంచెం తగిలినా కూడా స్పైసీ స్పైసీ అంటూ ఉంటాడు అనమాట బట్ అలా అని చెప్పి అసలు అలవాటు చేయకుండా కూడా ఉండలేం కదా ఎందుకంటే మన రెసిపీస్ అన్ని కూడా ఎంత కొంత స్పైస్ ఉంటాయి సో అట్లా అలవాటు అయినా కష్టమే అని చెప్పి కొంచెం వీలైనంత వరకు నేను తనకి కొంచెం లైట్ గా తగిలేటట్టు చూసుకుంటా ఉంటాను నాకైతే ఈ కుకింగ్ తోనే సగం టైం అయిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే సతీష్ అయితే అసలు పెద్దగా పట్టించుకోడు ఇంకా నాకు చాలా సార్లు చెప్తా ఉంటాడు అనమాట అంత హైరాన పడిపోయి ఏం చేయమాక ఏదో ఒకటి తినడానికి ఉంటే చాలు అన్నట్టు చెప్తాడు సో చెప్పటమే కాదు తను నిజంగానే అట్లనే ఉంటాడు అనమాట పెద్దగా ఏం పట్టించుకోడు మనం ఏం కుక్ చేసినా కూడా అది ఎట్లు ఉన్నా కూడా తింటాడు వంకలు పెట్టాలు ఇది బాగాలేదు నాకు ఇలానే కావాలి అంటాలు ఇట్లాంటివైతే ఏమి ఉండవు బట్ ఇక్కడ నేను కదా చాలా పిక్కి సో చాలా కష్టం అనమాట ఇక్కడ చూసారా మళ్ళీ ఈ కర్రీస్ అనుకుంటే మళ్ళీ రైస్ కూడా ఎవరి ద్వారా కుక్ చేయాలన్నమాట సో సతీష్కి హంచ్కి కలిపి వైట్ రైస్ పెట్టేశాను నాకు వచ్చేసి కీనువా కుక్ చేసుకున్నాను జర్గమ్మ జర్గమ్మ రైస్ బాయ్ చెక్ 
பையம் பையம் இத்தரைக்கு பையம் ஈவினிங் அயிட்ட மேமோ ஷாப்பிங் கதி வச்சாம் அனமாட சோ சால மந்த அடுத்தா உண்டாரு கதா திவ்யா டிரைவிங் செஸ்தனாவா மச்சு போதாவு கதா செஸ்தா உண்டு அனு கூட சால மந்த ஜப்தா உண்டாரு சோ செஸ்தா நண்டி மோஸ்ட்லி நாக்கு அண்டே சதீஷ் கப்டன் கொதது நேன் ஒக்கதன வெல்லாலே அனு கூட அப்படி கூட நேனே வேஸ்கோன வெல் போதா உண்டானு மோஸ்ட்லி நேன் ஐதே இன்ன இல்லு அலவாட் ஐ போயிந்து கதா சோ ஒக்கதன நீ வெல்லால அண்டே அசல அனுபிச்சத அனமாட சதீஷ் உண்டே பாவுண்ட் அனுபிஸ்தது வெல்லப்புற பாவுண்ட் அதி அண்டே மன அசல் டிஸ்டர்பன்ஸ் லைக் உண்டி இப்டே ஹன்ஷ சதீஷ் இத்தர் கதா సో ఎవర్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మంచిగా కసేప్ షాప్ చేసుకోవడం అది కూడా బానే ఉన్నట్టు ఉంటది గాని బట్ ఇంత అలవాటు అయిపోయి తన లేకుండా వెళ్ళాలంటే ఏదో కొంచెం కష్టంగానే ఉంటది అండ్ ఇంకా ఈ రోజు అయితే నేను సతీష్ కి ఒక గిఫ్ట్ చేస్తున్నాను సో అది వాచ్ అన్నమాట సో తన స్టోర్ కి అయితే తీసుకొచ్చాను ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోమని అట్లా సో తన అయితే ఆ వాచ్ తీసుకున్నాడు వాళ్ళ లొకల్ లో షాప్ చేస్తే ఏం బాగుంటా చెప్పండి వచ్చినాక మనకు కూడా ఏదో ఒకటి కొనుకోవాలని అనిపిస్తది కదా సో నేను కూడా వాచెస్ అయితే చూసుకుంటున్నా అనమాట ఏది బాగుంది అన్నది సో మీరు చెప్పండి ఆ రెండింటిలో నేను ఏది తీసుకుని ఉంటానో గెస్ట్ చేయండి ఎట్లాగో తర్వాత చూస్తారు మీరు సతీష్ అయితే ఇందాక పెట్టుకుని ఉన్నాడు కదా బ్లాక్ ది అది తీసుకున్నాడు అనమాట హన్షిప్ కూడా తీసుకుందామనే వెళ్ళాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక అనిపించింది ఎందుకో అంటే తీసుకున్నా ఎక్కడో చోటు పడేస్తాడు కదా సో కొంచెం తక్కువ పెట్టి ఎక్కడైనా తీసుకుందాంలే అనిపించింది అనమాట సో హన్షిప్ అయితే వాచ్ ఏం తీసుకోలేదు అండ్ ఇప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరికి నేను ఏదో ఒక డ్రెస్ కూడా తీసుకోవాలి సో చెప్పాను అనమాట షర్ట్స్ అవి అట్లా మ్యాచింగ్ తీసుకోండి అని చెప్పి సో దానికే వెళ్తా ఉన్నాము ఓకే అందరి షాపింగ్ కన్నా సతీష్ షాపింగ్ చాలా చాలా కష్టం అనమాట నాది హంచితే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో మేము ఇద్దరం ఏవైనా వేసుకుంటాం కాబట్టి చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట బట్ సతీష్ కి అయితే ఇందులో చాలా ఉంటాయి సో పాప చూసారా హంచి గారు కూడా హెల్ప్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట నాన్న ఇది ట్రై చేయ అది ట్రై చేయ అని చెప్పి హెల్ప్ చేస్తా ఉన్నాడు అండ్ ఇక్కడైతే వాళ్ళ నాన్న అవి షూ ఫిట్టింగ్ అది చెక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు అండ్ హంచ్ అయితే ఆయన కాట్ బాగు చేసుకుంటా ఉన్నాడు కూర్చొని ఇంతకీ వీళ్ళిద్దరికీ అసలు నేను ఎందుకు గిఫ్ట్ చేస్తున్నాను అనేది అయితే చెప్పలేదు కదా యాక్చువల్ గా ఇవి ఫాదర్స్ డే కి నేను తీసుకున్నాం అనమాట సో అంటే టూ వీక్స్ బ్యాక్ నాకు కుదరలేదండి టూ వీక్స్ గా నాకు వీడియోస్ చాలా స్లోగా వస్తున్నాయి కదా అసలు నాకు టైమ్ ఇవ్వట్లేదు అనమాట వీళ్ళు ఎడిట్ చేయడానికి కానీ అట్లా సో అందుకని అస్సలు కుదరలేదు ఇంకా కొంచెం లేట్ అయిపోయాయి అని చెప్పాలి అసలు హంచ్కి అయితే ఎన్ని షూస్ మార్చాల్సి వచ్చిందో అనమాట అంటే మరి వన్ ఒకసారి అయితే నాకు బాగా గుర్తు మంత్ కి టూ మంత్స్ కి అట్లా కూడా చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో అందుకే నేను అడుగుతా ఉన్నా అనమాట కనీసం వన్ ఇయర్ అని వస్తుందా అని చెప్పి సో సతీష్ కి అయితే వాచ్ ఇచ్చాను కదా హంచ్ కి ఏం తీసుకోలేదు అని చెప్పి ఇద్దరికి డ్రెస్సెస్ అయితే తీసుకున్నాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే వచ్చి ఆ హంచ్ కి క్రాక్స్ అది కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాను సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్